హై ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద మై ఛానల్ స్టడీ వర్క్ బై నిఖిల్ ఇప్పుడు మన టాపిక్ ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్ ప్రీవియస్ గా నేను వర్చువలైజేషన్ అనే దాని గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇంకా ఆ వీడియో ఎవరైనా చూడలేదంటే నేను ఐ కార్డ్స్ లో మెన్షన్ చేస్తాను అది చూసిన తర్వాత ఇక్కడికి అయితే రండి మీకు ఇంకా బెటర్ అయితే అర్థమవుతుంది ఏదైతే పీపీటీ మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను ఆ పీపీటీ అనేది మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అయితే పోస్ట్ చేస్తాను దాని లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడి నుంచి అయితే మీరు మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అయ్యి మన పీపీటీస్ ని అయితే యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఓకే ప్లీజ్ గా చెప్పిన సబ్జెక్ట్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ హెచ్టిఎంఎల్ అండ్ సిఎస్ఎస్ కెమిస్ట్రీ సంబంధించి అన్ని కూడా మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అయితే ఉన్నాయి పైతాన్ అండ్ సి కూడా అదైతే వాచ్ చేయండి ఫస్ట్ మనకు లిస్ట్ అవుట్ చేస్తాము అయితే అయ్యే ఏంటంటే చెప్తాను ఫస్ట్ హార్డ్వేర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సర్వర్ స్టోరేజ్ నెట్వర్క్ అండ్ డెస్క్టాప్ ఈ వర్చువలైజేషన్ గురించి అయితే ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ హార్డ్వేర్ వర్చువలైజేషన్ హార్డ్వేర్ వర్చువలైజేషన్ లో దేనికి మనం వర్చువలైజేషన్ అప్లై చేస్తాము మేజర్ గా సిపియు మెమరీ అండ్ స్టోరేజ్ వీటికి అయితే మనం ఈ వర్చువలైజేషన్ అనేది దాన్ని అప్లై చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ దీన్ని ఎలా క్రియేట్ అవుతుందంటే ఫస్ట్ ఈ స్టేప్ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్ ఇన్వాల్వ్స్ క్రియేటింగ్ వర్చువల్ మెషీన్స్ దట్ రన్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ హార్డ్వేర్ రిసోర్సెస్ ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వర్చువల్ మెషిన్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం ఓకేనా ఏదైతే మనకున్న మెషిన్ ఉంటుందో దానికి వర్చువల్ మెషిన్ అనేది మల్టిపుల్గా క్రియేట్ చేస్తాము క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ మెషిన్స్ అనేవి డైరెక్ట్గా మనకి ఏమైతే ఉన్నాయో ఈ రిసోర్సెస్ అనేది కాంటాక్ట్ అవుతుంది ఇది ఎలా జరుగుతుందంటే మేజర్గా హైపర్ విజర్ అనేది ఉంటుంది సాఫ్ట్వేర్ దాన్ని యూజ్ చేసుకుని ఈ టాస్క్ అనేది అనేది మూవ్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా ఫస్ట్ ఇందులోకి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఏదైతే మనకి మల్టిపుల్ వర్చువల్ మెషిన్స్ క్రియేట్ అయ్యావో వాటికి కంపల్సరీగా మనకు ఆపరేటింగ్ సపోర్ట్ అయితే కావాలి ఆపరేటింగ్ సపోర్ట్ ఉంటేనే మనకి ఆ మెషిన్ అనేది వర్క్ అవుతుంది తర్వాత అప్లికేషన్లో రన్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా దీనికంటే ముందు ఏం జరగండాలి మేజర్గా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్చువలైజేషన్ కూడా జరిగి ఉండాలి ఓకే దాని గురించి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ తెలుసుకుంటాం అర్థమైంది కదా సింపుల్ గా ఏమి లేదండి ఏదైతే మనకి రిసోర్సెస్ ఉన్నాయో ఆ రిసోర్సెస్ అనేవి మనకి మెషిన్ తో అనేది ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి ఇక్కడ వర్చువలైజేషన్ ఏం జరిగింది మేజర్ గా మనకి వర్చువల్ మెషిన్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ అవి క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈచ్ మెషిన్ అనేది ఆ రిసోర్సెస్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది ఆ రిసోర్సెస్ అనేవి వాటికి ఎలకేట్ అవుతాయి ఇది ఎలా జరుగుతుంటుందంటే మేజర్ గా హైపర్ విజర్ అనేది ఉంటుంది హైపర్ విజర్ ద్వారా ఈ ప్రాసెస్ అనేది అయితే కంప్లీట్ గా జరుగుతుంది అనమాట అలాగా మనం టాస్క్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాం ఓకే నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్చువలైజేషన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్చువలైజేషన్ జరగాలంటే మన మేజర్ గా కావాల్సిన సపోర్ట్ ఏంటి కెర్నల్ ఎప్పుడైతే కెర్నల్ అనేది సపోర్ట్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్చువలైజేషన్ అయితే చేయొచ్చు ఓకేనా ఇది ఎలా చేస్తుందంటే మల్టిపుల్ ఐసోలేటెడ్ యూజర్ స్పేసెస్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే సింపుల్ గా కంటైనర్స్ అని అంటాం ఏవైతే మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉన్నదో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మల్టిపుల్ గా స్ప్రెడ్ అవుతుంది దాన్ని మనం కంటైనర్స్ అంటాం ఓకే దిస్ కంటైనర్ షేర్స్ ద సేమ్ ఓవీస్ కర్నాల్ బట్ హ్యావ్ సపరేట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎన్విరాల్మెంట్స్ మనకి ఏమవుతుంది ఈ కర్నాల్ అనేది డిఫరెంట్ గా కంటైనర్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అది డిఫరెంట్ ఎన్విరాల్మెంట్స్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అది ఇక్కడ మనం చెప్పింది ఓకేనా ఎప్పుడైతే ఇలా డిఫరెంట్ ఓవీస్ క్రియేట్ అయిందో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంటైనర్స్ ఎన్విరాల్మెంట్స్ క్రియేట్ అయినాయో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది దేనికి వస్తుంది వర్చువల్ మెషిన్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా మనం ఏమైతే చూసాము ఆ వర్చువల్ మెషిన్స్ అనేవి ఆల్రెడీ మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఉన్నాయి దానికి కావాల్సిన రిసోర్సెస్ కూడా హైపర్ విజర్ ద్వారా మనకు వస్తున్నాయి మీరు ఎప్పుడు కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ జరుగుతున్నప్పుడు ప్రీవియస్ దాంతో కనెక్ట్ చేసుకుంటూ చూడండి మీకు ఇంకా బెటర్ గా అయితే అర్థమవుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ అదే చెప్తుంది ఏవైతే మనకి ప్రీవియస్ గా స్ప్రెడ్ అయిన హార్డ్వేర్ వర్చువలైజేషన్స్ ఉన్నాయో వాటికి కనెక్ట్ అయ్యి మనకు టాస్క్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అనమాట ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి అది నెక్స్ట్ దాంట్లో తెలుసుకుంటాం నెక్స్ట్ వర్చువలైజేషన్ దాంట్లో ఓకేనా ఇట్ ఈస్ లైటర్ దెన్ హార్డ్వేర్ వర్చువలైజేషన్ అండ్ ఈజ్ ఆఫ్టెన్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎఫిషియన్ స్కేలింగ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ మనకి మేజర్ గా రన్ అయ్యేది ఏంటి అప్లికేషన్స్ అప్లికేషన్స్ రన్ అవ్వడానికి కావాల్సింది అంతా చాలా సింపుల్ గా అయితే ఉంటుంది ఎఫిషియంట్ గా ఉంటుంది దానివల్ల ఏమవుతుంది మనకి యాక్సెస్ ఆ
మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అన్ని క్రియేట్ అయినాయి కదా ఇక్కడ అదే చెప్పాడు ఈచ్ సర్వర్ టు రన్ ఇట్స్ ఓన్ ఓఎస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ వన్స్ ఆ సర్వర్ అనేది మనకి సెపరేట్ అయిపోయిందో వర్చువలైజేషన్ అయ్యిందో ఆ పార్ట్ అనేది ఏదైతే ఓఎస్ అనే మన ప్రీవియస్ గా వర్చువలైజేషన్ అయ్యిందో దానికి కనెక్ట్ అయ్యి ఆ టాస్క్ అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది మనకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది ఓకే ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ రిసోర్స్ యూటిలైజేషన్ అండ్ సింప్లిఫైస్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ ఇప్పుడు ఒకే సర్వర్ ఉండి మల్టిపుల్గా ఒకేసారి అన్ని ఆ సర్వర్ మీద పడిపోయింది అనుకోండి అది మేనేజ్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ప్రాబ్లం ఉంటుంది అలా ప్రాబ్లం ఉండకుండా ఇది మనకి ఎఫిషియంట్గా వర్క్ అయ్యి మనకి మంచి అవుట్పుట్స్ అనేది ఇస్తుంది ఆ సర్వర్ కూడా ఈ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి చాలా సింపుల్గా అయితే ఉంటుంది దీని ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే విఎంవేర్ విసఫర్ జన్ సర్వర్ నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ వర్చువలైజేషన్ స్టోరేజ్ వర్చువలైజేషన్ అగ్రిగేట్స్ మల్టిపుల్ ఫిజికల్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ ఇన్ బీ సింగిల్ వర్చువల్ స్టోరేజ్ ఫుల్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మన డెస్క్టాప్స్ ఉన్నాయి ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి మనకు అందులో ఒకటే హార్డ్వేర్ ఉంటుంది ఐ మీన్ ఐ మీన్ అంటే ఒకటే స్టోరేజ్ ఉంటుంది హార్డ్ డిస్క్ దాంట్లో మనం చూసుకున్నట్లయితే మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా స్పీడ్ చేసుకుంటాం సి డ్రైవ్ డి డ్రైవ్ అండ్ ఈ డ్రైవ్ కొంత మనకు కావాల్సిన వాళ్ళు ఎఫ్ డ్రైవ్ కూడా క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఆ దిన్నను క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మనకు ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడ అదే చెప్తున్నాడు మల్టిపుల్ ఫిజికల్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ ఇంటి సింగిల్ వర్చువల్ స్టోరేజ్ ఫుల్ ఏదైతే మనకు మేజర్గా పెద్ద స్టోరేజ్ ఉందో స్టోరేజ్ పూల్ ఉందో అందులో మనకి ఏంటంటే ఫిజికల్గా డిఫరెంట్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు అనమాట అదే మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ ఇట్ సింప్లిఫైస్ స్టోరేజ్ మేనేజ్మెంట్ బై అబ్స్ట్రాక్ట్ ఇన్ ద ఫిజికల్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ మేకింగ్ దమ్ యాక్సెస్ఫుల్ యాజ్ ఎ సింగిల్ స్టోరేజ్ యూనిట్ ఏదైతే మనకి స్టోరేజ్ మేనేజ్మెంట్ ఉందో మల్టిపుల్గా ఉన్నాయో అది మనకి యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి సింగిల్ స్టోరేజెస్గా యూనిట్గా ఉంటుంది అంటే ఏవైతే మనకి సిడిఇ అని ఉన్నాయో వాటిని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి మనకు ఉన్న సింగిల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటి సింగిల్ స్టోరేజ్ యూనిట్ ఏంటి హార్డ్ డిస్క్ ఆ హార్డ్ డిస్క్లోనే మనకి సిడిఇ ఉన్నాయి అనమాట దాన్ని ఇది కొంచెం గ్రమిటల్గా చెప్పడం జరిగింది ఓకే దీన్ని మనం ఏమంటాం ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమున్నాయంటే శాన్ స్టోరేజ్ ఏరియా నెట్వర్క్ అండ్ నాస్ నెట్వర్క్ అటాచ్డ్ స్టోరేజ్ ఇలా మల్టిపుల్గా ఉన్న వాటిని ఓకేనా ఇట్ సింప్లిఫై స్టోరేజ్ మేనేజ్ మేనేజ్మెంట్ బై అబ్స్ట్రాక్టింగ్ ద ఫిజికల్ స్టోరేజ్ డివైస్ ఫిజికల్ స్టోరేజ్ డివైస్ మనకి ఏమున్నాయి ఇక్కడ సిడిఇ ఉన్నాయి మేక్ ఇన్ దమ్ యాక్సెస్బుల్ యాజ్ సింగిల్ స్టోరేజ్ యూనిట్ అది దీనిని యాక్సెస్ చేయడానికి ఒక సింగిల్ స్టోరేజ్ యూనిట్ ఉంది అది హార్డ్ డిస్క్ అనమాట ఇప్పుడు సిడిని యూజ్ చేసుకోవాలంటే మనకు ఉన్న యాక్సెస్ ఏంటి హార్డ్ డిస్క్ ఓకేనా అది అది అలా అర్థం చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ వర్చువలైజేషన్ నెట్వర్క్ వర్చువలైజేషన్ అనేది ఏంటంటే చాలా సింపుల్ నెట్వర్క్ వర్చువలైజేషన్ కంబైన్స్ ఫిజికల్ నెట్వర్క్ రిసోర్సెస్ అండ్ లాజికల్లీ డివైడ్స్ ఇన్ టు దమ్ టు క్రియేట్ మల్టిపుల్ ఐసోలేటెడ్ నెట్వర్క్స్ ఇప్పుడు మీకు సింపుల్గా ఎక్స్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చాలా మందికి తెలిసి ఉండొచ్చు లేటెస్ట్గా ఏంటంటే ఎయిర్టెల్ అనేది ఒక డివైజన్ క్రియేట్ చేసింది ఓకేనా ఈ ఫస్ట్ పాయింట్ అర్థం చేసుకు ఐ మీన్ నేను చెప్పేది వింటూ ఫస్ట్ పాయింట్ని కంపేర్ చేసుకోండి మీకు ఇంకా అర్థమవుతుంది అది ఏం చేసింది అంటే లేటెస్ట్గా చాలామంది ఇంట్లో మనం వైఫైస్ని యూజ్ చేస్తాం కొంతమందికి ఒక పెద్ద ప్లాన్ ఉంటుంది ఫిఫ్టీ ఎంఎంఎస్ పెద్ద ప్లాన్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ ఎంఎస్ వన్ గీగా బెట్ స్పీడ్ దానికి ఏంటంటే మనకి ఇంట్లో మల్టిపుల్ ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి ఒక కొంతమంది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఉండొచ్చు టూ ఫ్లోర్స్ కూడా ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడ ఏమైందంటే అది ఇప్పుడు మనకున్న ప్రాబ్లం ఏంటి మన గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో మన రోటర్ని పెట్టుకుంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి మ్యాక్సిమం వచ్చిన సెకండ్ ఫ్లోర్కి రావడం చాలా కష్టం ఓకేనా మనకున్న నెట్ అంతా మిగిలిపోతుంది నైట్ వాడాలంటే వాడలేము ఓకేనా ఇలా ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయని ఒక డివైజన్ క్రియేట్ చేసింది ఆ డివైజ్ ఏంటంటే ఏదైతే మనకు రౌటర్ ఉందో అది రౌటర్తో కనెక్ట్ అయ్యి మనకు ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో మన డివైజన్ ఫిక్స్ చేసుకుంటే సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఆటోమేటిక్గా ఆ నెట్వర్క్ అనేది అక్కడ కనెక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా అలా కనెక్ట్ అయ్యి ఆ డేటా అనేది మనకి హై స్పీడ్లో మనకు అందిస్తుంది ఏదైతే మనకి మేజర్ ప్లాన్ ఉందో దాని నుంచే ఆ డేటాని కన్స్యూమ్ అవుతుంది కానీ మనకి ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఏదైతే రౌటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో అదే సమానమైన స్పీడ్ అనేది అయితే మనకు అందిస్తుంది అనమాట ఆ పాయింట్ని ఇక్కడ చేశాడు టు క్రియేట్ మల్టిపుల్ ఐసోలేటెడ్ నెట్వర్క్స్ మనకు మల్టిపుల్ నెట్వర్క్ని క్రియేట్ చేస్తుంది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఒక నెట్వర్క్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఒక నెట్వర్క్ అనమాట ఓకే ఇట్ అలాస్ ఫర్ మోర్
చాలా మంది బీటెక్ చదువుతూ ఉన్నట్లయితే కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ లో మనకి నెట్వర్క్ ఉంటుంది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఉంటుంది అలాగా ఫస్ట్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నది మనకి మేజర్ గా వర్క్ అవుతుంది దీనికి అది కనెక్ట్ అవుతుంది అనమాట డెస్క్ టాప్ వర్చువలైజేషన్ ఓకే నా డెస్క్ టాప్ వర్చువలైజేషన్ ఇనేబుల్స్ యూజర్స్ టు యాక్సెస్ ఎ డెస్క్ టాప్ ఎన్విరాన్మెంట్ రిమోట్లీ ఫ్రమ్ ఎనీ డివైస్ మనకి ఏదైతే మనకి ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక డెస్క్ టాప్ అనేది మనకు ఉంది ఆ డెస్క్ టాప్ ని మనం యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నాం అది ఏవైతే మనకి ఐడి ఉంటుందో ఆ ఐడిని యూజ్ చేసుకుని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేస్ లో మన ఏ డివైస్ నుంచి అయినా దాన్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు అది డెస్క్ టాప్ వర్చువలైజేషన్ అండి అంటే యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏంటి సేమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని మనకి అక్కడ ఉండాలి ఆ దాన్ని మనం ఏం చేసుకుంటాం అంటే వర్చువలైజేషన్ చేసుకుంటాం ఆ వర్చువలైజేషన్ చేసుకుని డిఫరెంట్ ల్యాప్టాప్ నుంచి మనం దాన్ని యాక్సెస్ చేయవచ్చు ఓకే అదే ఉంది అక్కడ డెస్క్ టాప్ వర్చువలైజేషన్ ఎనేబుల్స్ యూజర్ టు యాక్సెస్ డెస్క్ టాప్ ఎన్విరాన్మెంట్ రిమోటెడ్లీ ఫ్రమ్ ఎనీ డివైస్ ఏ డివైస్ లో ఉన్నా సరే మనం ఈ డెస్క్ టాప్ అయితే యాక్సెస్ చేయొచ్చు మనకి ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుంది రిమోట్ సంథింగ్ రిమోట్ వియర్ అనే సంథింగ్ ఉంటుంది ఆ డెస్క్ టాప్ లో ఏంటంటే వన్స్ ఆ వర్చువలైజేషన్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసేసుకుంటే వేరే సిటీలో ఉన్న వాళ్ళైనా సరే ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే మనం ఈజీగా దాని నుంచి యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకో పాయింట్ ద డెస్క్ టాప్ ఎన్విరాన్మెంట్ రన్స్ ఆన్ ఏ సెంట్రలైజ్ సర్వర్ ఏదైతే మనకి డెస్క్ టాప్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని క్రియేట్ అయిపోయిందో అది ఇందులో రన్ అవుతుందంటే సెంట్రలైజ్ సర్వర్ లో రన్ అవుతుంది అండ్ యూజర్స్ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఇట్ యాజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ రన్నింగ్ లోకల్లీ ఆన్ దర్ ఓన్ మిషన్ ఏదైతే మన ఓన్ మిషన్ లో మనం రన్ చేసుకుంటున్నామో ఎప్పుడైతే క్లియర్ గా వినండి ఆ పాయింట్ అండ్ యూజర్స్ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఇట్ యాజ్ ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ వెరీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వర్ రన్నింగ్ లోకల్లీ అందర్ ఓన్ మిషన్ ఎప్పుడైతే మన ఓన్ మిషన్ అది రన్ అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు అది యాక్సెస్ చేసుకోగలరు మీకు అర్థమవుతుందా ద డెస్క్ టాప్ ఎన్విరాన్మెంట్ రన్స్ ఆన్ ఏ సెంట్రలైజ్ సర్వర్ అది మన సెంట్రలైజ్ సర్వర్ రన్ అవుతుంది అండ్ యూజర్స్ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఇట్ యాజ్ ఇఫ్ యూ వర్ రన్నింగ్ లోకల్లీ ఆన్ దర్ ఓన్ మిషన్ మన ఓన్ మిషన్ లో రన్ అవుతుంటే దాని అప్పుడు ఏమవుతుంది దాంతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట ఓకే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వర్చువల్ డెస్క్ టాప్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ సిట్రిక్స్ ఇది అనమాట మేజర్ గా ఇది మనకి ఉన్న వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్స్ మేజర్ గా మీకు ఇది ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది అంటే ఏదైతే మనం ఫస్ట్ వీడియో దీని ముందు వీడియో చేసామో అది వర్చువలైజేషన్ అంటే ఏంటి దాని గురించి ఇంత మీకు ఐడియా ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది అండి ఇది మీకు బాగా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే వర్చువలైజేషన్ అనేది దాన్ని ఇంకా బెటర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అది ఆల్మోస్ట్ ఇది టెన్ మినిట్స్ దగ్గరకు వచ్చేయచ్చు కానీ ఓవర్ టైం అవ్వకూడదని అది ఫస్ట్ కింద చేసి సెకండ్ కింద చేశాను ఓకే ఏదైతే మీకు ఈ పీపీటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ పీపీటీ అనేది మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ అయితే ఉంటుంది అక్కడి నుంచి అయితే మీరు ఈ పీపీటీ అయితే యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఓకే దట్ సాల్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ ఇంత కష్టపడి చెప్పాము కదా మనం కొంచెం లైక్ చేసి మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దట్ సాల్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో బాయ్ ఫ్రెండ్స